ആത്മീയ ജ്ഞാനം പകർന്നു ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم صدق الله العظيم بهمانيا سهوادرങ്ങള പഠിച്ചവൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധം നൽകി നാം എല്ലാവരും ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതെങ്കിലും ഒരു മഹത്തായ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സന്ദേശത്തിന്റെയും വക്താക്കളാകാനുള്ള ഒരവസരം കൂടി പടച്ചവ നമുക്ക് നൽകി അതിനെ നന്ദിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും മക്ക മദീന ജിദ്ദ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ വെറും ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെയോ കുറെ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെയോ പേരല്ല പടച്ചതമ്പുരാൻ മാനവരാശിയുടെ മാർഗദർശനത്തിന് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മഹാന്മാരായ നബിമാരെ അയച്ചു വിശുദ്ധ വേദങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു അതിലേറ്റവും അവസാനത്തെ ദൂതൻ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മക്ക മുക്കറമയിലാണ് പൂജാതനായത് നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ജീവിതം നയിച്ച പ്രവാചകന് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹിറാഗുഹയിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാകുന്ന ഒരു അമൂല്യ നിധി നൽകപ്പെട്ടു തുടർന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ ഖുർആൻ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം പരിശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു പ്രധാനമായും മൂന്ന് പരിശ്രമങ്ങളാണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നടത്തിയത് എത്തിലു അലഹിം മായാത്തി ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ പ്രഥമ ജോലി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സദസ്സുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ ഖുർആൻ ഖിറാത്ത് എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ചര്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഏത് സദസ്സിന്റെ ആരംഭത്തിലും എന്ന് മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലും ആദ്യം ഖുർആാനോദുമായിരുന്നു ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ട് ഖുർആൻ പഠനത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആദ്യം ക്ഷണിക്കും ഈ സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ മനസ്സിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും അവരെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സ്വീകരിച്ച് സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു യുസക്കീഹിം രണ്ടാമത്തെ പ്രവാചക പ്രവർത്തനം തസ്കീയത്താണ് ആത്മസംസ്കരണമാണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകണമെന്ന് ചിന്ത അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കും നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ദുർഗുണങ്ങൾ വർജിക്കണം ഞാൻ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും നാടിനും വീടിനും മുഴുവൻ മാനവരാശിക്കും ഈ ലോകത്തും നാളെ പരലോകത്തും ഗുണപ്പെടണം എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലം നടത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന്റെയും പ്രധാന പ്രവർത്തനം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ അതിനെ പാരായണം ചെയ്യാൻ 
പ്രവാചകൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു നമസ്കാരത്തിലെ ഖുർആൻ പാരായണം അല്ലാതെയുള്ള പാരായണം നിരന്തരം ഖുർആൻ പാരായണത്തിലൂടെ ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ വലിയൊരവസ്ഥാവിശേഷം സംജാതമാക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്നും കുറെ ആളുകൾ വീണ്ടും ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വരും അവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദൗത്യം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി വയു അല്ലി മുഹമ്മൽ കിതാബ് അവൽ ഹിക്മ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും അവരെ ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇതാണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ മൂന്ന് പ്രവർത്തനമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിച്ചവൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഒന്ന് ഖുർആാന് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രബോധനം ആത്മാർത്ഥമായ ക്ഷണം രണ്ട് ഖുർആൻ നിരന്തരം പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആത്മസംസ്കരണം മൂന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായ ഹദീസും പഠിപ്പിക്കൽ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഈ കാര്യം നിർവഹിച്ചു എല്ലാ സമയങ്ങളിലും വീട്ടിലും വീടിന് വെളിയിലും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും സ്നേഹിതരോടും ശത്രുക്കളോടും മക്കയിലും തായിഫിലും മനുഷ്യരോടും ജിന്നുകളോടും തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച മുഴുവൻ ആൾക്കാരോടും ഈ കാര്യം നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ മക്കയിൽ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായി ഈ സമയത്ത് പടച്ചവന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മദീന മുനബുറയിലേക്ക് പോയി ഹിജ്റ പ്രയാണത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രയോഗം അബൂബക്ർ സിദ്ദീ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ പറയുന്നത് യാത്ര മുഴുവനും ഖുർആൻ പാരായണമായിരുന്നു അങ്ങനെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മദീനയിലെത്തി അവിടെ മസ്ജിദ് നബബി രൂപീകരിച്ച് ഇതേ പ്രവർത്തനം വീണ്ടും സജീവമാക്കി ആളുകളെ ഖുർആാനോദി ഖുർആാനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീഫും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും ഈ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കി പഠിച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മദീനയിൽ വെച്ച് ഈ പ്രവർത്തനം വളരെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മസ്ജിദിനുള്ളിൽ വെച്ച് വെളിയിൽ വെച്ച് ബദറിന്റെ ഉഹദിന്റെ ഹന്ദക്കിന്റെ ഹുദൈബിയുടെ ഹൈബറിന്റെ യാത്രകളിലെല്ലാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു പ്രവാചക ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മദീന ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പോരാട്ടങ്ങളായിരുന്നു ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രവാചകനെന്ന് ലോകത്ത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധമല്ല ഒന്നാമതായി അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായ കാരണം നിരന്തരം ശത്രുതയിലും കാഠിന്യത്തിലും ഒരു നിലയ്ക്കും കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് മാറാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകളോട് അവസാനമായി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയുള്ള നീക്കം ഇതാണ് പ്രവാചക പോരാട്ടങ്ങൾ ആ പോരാട്ടത്തിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസാരം നീണ്ടുപോകും ബദറിലും മൊഹദിലും ഹന്തക്കിലും മുഴുവൻ സമയങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോദി പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ് ഖുർആാനോദിക്കൊണ്ട് ആത്മസംസ്കരണം നടത്തുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിപ്പിക്കുന്നു അവസാനമായി ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്ത കാര്യം ഈ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ മദീനയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രവാഹം ശക്തമായി മുമ്പോട്ട് വന്നു പ്രബോധനത്തിന്റെയും സംസ്കരണത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഒരു മഹാപ്രവാഹം വന്നു മക്ക വിജയം നടന്നു മക്ക റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു തുടർന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചു ഈ ഹജ്ജിൽ മുഴുവൻ സമുദായത്തെയും ഈ പ്രവർത്തനം ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ലോകം കണ്ടത് പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ സഹാബത്ത് ലോകം മുഴുവനും പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഈ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് 
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാകുന്ന ഈ ശക്തിയിലൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും പരക്കുകയുണ്ടായി ആ കൂട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലും എത്തിച്ചേർന്നു ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാകുന്ന ഈ ശക്തിയിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു വജാഹിദ് ഹുംബിഹി ജിഹാദൻ കബീർ ആ താങ്കൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് ശക്തമായ ജിഹാദ് നടത്തി എന്താ ഖുർആൻ എടുത്ത് തലക്കിട്ടടിക്കാനോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സംസ്കരണങ്ങൾ സംസ്കരണങ്ങൾ നടത്തി അതിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കൻ പ്രവാചകനും സഹാബത്തും ചെയ്ത ഒരു വല്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ആ പ്രവർത്തനം കാരണമായി ആദ്യത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ലോകം മുഴുവനും ഇസ്ലാം പരക്കുകയുണ്ടായി അന്നത്തെ വലിയ സാമ്രാജ്യമായ റോമൻ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കി ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആയുധബലത്തിന്റെയോ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുടെയോ സൈനിക ശക്തിയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് കീഴടങ്ങിയത് തുടർന്ന് ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിച്ചു എപ്പോഴെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോഴെല്ലാം പരാജയമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ഇസ്ലാമിക മുസ്ലിം ചരിത്രത്തിന്റെ ആകെ ചുരുക്കം ഇതാണ് മുസ്ലിംകൾ എവിടെയെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും അതിനെ പഠിക്കുകയും പകർത്തുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ അവർക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടായി അവർക്കവിടെ വേരുണ്ടായി പടച്ചവൻ വലിയ സ്ഥാനം നൽകി എവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് അവിടെയെല്ലാം വളരെ പരിതാപകരമായ പതനങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ഒരു കവിതയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏ മുസൽമാൻ നീ ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ പതിതാവസ്ഥയെന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വളരെ പതനത്തിൽ കഴിയുന്നു മുൻഗാമികൾ വളരെ ഉയർച്ചയിൽ കഴിയുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ടത് പറഞ്ഞു തരാം അവർ ഖുർആാനിന്റെ വ്യക്താക്കളായതിലൂടെ അവർക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചു നീ ആകട്ടെ ഖുർആൻ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തകർച്ച നേരിടുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നമുക്കൊരു ചിന്ത വരും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി നമുക്കും ബന്ധമുണ്ടല്ലോ എന്താ ബന്ധം ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം നമ്മളെക്കാളും കൂടിയ ബന്ധം എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ സഹാബത്തിന് ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കണം അവർ അഞ്ച് രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി സഹാബാക്കൾ മുൻഗാമികളായ മഹത്വക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഒന്ന് അവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് ആദരിക്കുമായിരുന്നു ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് അവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിരന്തരം പാരായണം ചെയ്യുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മൂന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അവർ പഠിക്കുമായിരുന്നു നാല് അതിന് ജീവനത്തിൽ പകർത്താൻ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു അഞ്ച് അവർ ലോകത്ത് ഉപഹാരമായി ഖുർആൻ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻഗാമികൾ ചെയ്തത് ഇതിലോരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിൽ എടുത്തു നോക്കി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള ആദരവ് എത്രമാത്രമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഖുർആൻ പ്രതികളിൽ നിന്ന് കൂടിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോണുകളിലും മറ്റും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കയറിയപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ആദരവ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പലരുടെയും വീടുകളിൽ പത്രങ്ങൾ ഇടയിൽ ടി വിയുടെ അടിയിലാണ് ഖുർആാന്റെ സ്ഥാനം ആരെങ്കിലും നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനാദരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കൈയടിച്ച് ഖുർആാനെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് നിയമമുള്ളത് രണ്ടാമത് ഖുർആൻ പാരായണവും ശ്രവണവും നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുപ്പത്തിൽ ഖുർആൻ പഠിച്ചവരായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിട്ട് ഖുർആൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞു കൊച്ചുകുട്ടികളെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കും അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന സമയത്ത് വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏതാണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും വിദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരുടെ എല്ലാം നിർബന്ധപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ 
ഇതുപോലെ കുറഞ്ഞ ദിവസത്തേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൌകര്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി സ്കൂൾ വെക്കേഷനിലും അല്ലാതെയും കുറഞ്ഞ ദിവസം ആർക്കും വന്ന് പഠിക്കാം ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വന്ന് പഠിക്കാം ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല മസ്ജിദിന്റെ അരികിൽ വീടുള്ള ആ വീട്ടിൽ ദീനീയായ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വരികയുണ്ടായി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഒന്നും ഓതാൻ അറിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പോലും അറിയില്ല സമുദായത്തിന്റെ ചിത്രം നമ്മൾ ശരിക്കും കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മക്ക മുക്കറമയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന് നേരെ അറുപത്തിയഞ്ചാം ഗേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഓതുക സമ്മാനം മേടിക്കുക എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്താണ് ഒരു രസം തോന്നി ഞാൻ അതിന് മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോയി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ ഒരു ഒരു മുറി ഇതിനു വേണ്ടി സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഓതുക സമ്മാനം മേടിക്കുക ഞാൻ അവിടെ പോയി ഖുർആൻ ഓതി എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞെന്ന് അവർ സമ്മാനം തന്നു അതിനുശേഷം എന്നോട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഉമ്രയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നത് സാധാരണ കുറച്ച് ഗ്രേഡ് കൂടിയ സമുദായത്തിലെ സ്ഥാനമുള്ള നമസ്കാരം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയുള്ള ആളായിരിക്കും ഒരു താടി വെച്ച് നല്ല കന്തൂറ ധരിച്ച ഒരു അറബി സഹോദരൻ കടന്നു വന്നു ഖുർആാൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പാത്തി ഓതി തുടങ്ങി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അലഹമ്മദ് അതൊക്കെ ധാരാളം തെറ്റുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ തെറ്റെന്ത് മാലിക്കിയവും ഇദ്ദീൻ ഇഹ്ദിൻ അസ്വറാത്തൽ മുസ്തഖീം ഒരായത്ത് വിട്ടിട്ടാ ഓതുന്നത് അതേ പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടെ ഓതിക്കെ അതേ രീതിയിൽ ഒരായത്ത് വിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഓതിക്കെ ഒരായത്ത് വീണ്ടും വിട്ടിട്ട് ഓതുന്നത് സുബാനന്ദ നിങ്ങളിങ്ങനെയാണ് ഫാത്തിയ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ധാരാള തെറ്റ് അറഹ്മാനു റഹീം ഇതിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ തെറ്റുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരായത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് സൂറത്തിൽ ഫാത്തിയ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് സമുദായത്തിന്റെ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പിന്നീട് ഖുർആാന്റെ ആശയം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആാന്റെ ആശയം നമുക്ക് എന്തറിയാം നമുക്ക് ഉമർ റതി അള്ളാഹു താലാന് മുസ്ലിം പ്രദേശങ്ങളിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി പെൺകുട്ടികൾ പോലും സൂറത്ത് നിസാ സൂറത്ത് നൂറ് സൂറത്ത് ഹുജ്റാത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സൂറത്തുകൾ പെൺകുട്ടികൾ പോലും പഠിച്ചിരിക്കണം സൂറത്ത് നിസാ വൈവാഹിക ജീവനത്തിന്റെ ശരിയായ ചിത്രം സൂറത്ത് നൂറ് ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗം സൂറത്ത് ഹുജ്റാത്ത് പരസ്പര ബന്ധങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ പെൺകുട്ടികൾ പോലും പഠിച്ചിരിക്കണം പെൺകുട്ടികളെ വിടിൻ ആൺകുട്ടികളെ വിടിൻ സാധാരണ പുരുഷന്മാരെയും വിടിൻ നമസ്കാരാദി കാര്യങ്ങളുള്ള നമ്മൾ നമ്മളെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കും നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് സൂറത്തിൽ നിസ അറിയാം പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഓൾ ഇന്ത്യ പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡിന്റെ മെമ്പർ എന്നെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇതൊരു സ്ഥാനമല്ല മറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കാർ ഓടിക്കാതെ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കാതെ ആരെങ്കിലും കാർ ഓടിച്ചാൽ വിഡ്ഡി കല്യാണത്തെ പറ്റി എ ബി സി ഡി പഠിക്കാതെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവന് ഏറ്റവും വലിയ മാന്യൻ ഇതെങ്ങനെ ശരിയാകുന്നത് കച്ചവടത്തിൽ ആരെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും കൂകി കളിയാക്കി ചമ്മന്തിയാക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പമായ ഒരു തമാശ നിറഞ്ഞ സ്നേഹനിർഭരമായ ഒരു സന്തോഷ കളിയായി വിവാഹത്തിൽ തോറ്റിട്ട് വീണ്ടും കെട്ടുന്നു അവിടെ നിന്ന് കെട്ടുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടുന്നു സമുദായം മുഴുവനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെങ്ങനെ ശരിയാകാനാണ് സമുദായത്തിൽ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഓവർ സ്പീഡാണ് ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ മതി ഓടിച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി വെറുതെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ ജിദ്ദ വന്ന് നിന്നിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കെട്ടണം ഓ കേട്ടാൽ മതി ഉടനെ തന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് കെട്ടും രണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് പെണ്ണിനെ ഒന്ന് വിട്ടാ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഉടനെ അഴിക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ദാ നീ വിട്ടേ 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 വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും വിവാഹമോചനവും അങ്ങേറ്റം സങ്കീർണമായ പ്രശ്നമാണ് സങ്കീർണമായ പ്രശ്നമാണ് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ കച്ചവടം നടത്തി പരാജയപ്പെടുന്ന നാണക്കേടാണോ അതിനേക്കാളും വലിയ നാണക്കേടാണ് ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിതം താറുമാറാകുന്നത് തലപൊക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പക്ഷെ വീണ്ടും തന്നെ മാന്യനായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൈവാഹിക ജീവിതം സൂറത്തിൽ നിസ്സാഹ പഠിക്കണം കൃത്യം അതിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് പഴയ
പിന്നെ ഇത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നത് വളരെ പരിതാപകരം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് തലാക്ക് വിവാഹമോചനം എന്നൊരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട് വിവാഹമോചനം എന്നൊരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട് പതിനഞ്ച് മര്യാദകൾ നിയമങ്ങളാണ് വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂറത്ത് തലാക്കിൽ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് നിയമങ്ങൾ ആ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പടച്ചവൻ പറയുന്ന വാക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് പലരും ഈ നിയമം പാലിച്ചിട്ടില്ല അവരെ പടച്ചവൻ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ പാലിച്ച് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ പിന്നീട് ഖുർആൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോ അത് നമ്മൾ വളരെ പുറകിലാണ് സംഘടനാപരമായ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എന്നൊഴിച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് പടച്ചവന്റെ ഒരു സമ്മാനമാണ് ഉപഹാരമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തവർ ഭർത്താവിന് കൊടുത്തവർ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തവർ അയൽവാസിക്ക് കൊടുത്തവർ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തവർ എത്ര പേര് കാണും സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം ചുമ്മാ കുറ്റപ്പെടുത്തലും ഈ രീതിയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ജിദ്ദയിലുള്ള ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മൂന്ന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പടച്ചവനെ പറ്റി ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം നമ്മളുടെ ദീനിനെ പറ്റി ഈമാനിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം രണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഭാര്യ മക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ അവരുടെ ദീനീയ അവസ്ഥയെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം അവരുടെ ദീനീയ അവസ്ഥയെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം നിർബന്ധമാണ് എനിക്ക് ന്യായമായിട്ടും സംശയമുണ്ട് ഗൾഫിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പടച്ചവൻ എല്ലാവരും മര്യാദയ്ക്ക് അവരവരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയെന്നുള്ള ആഹ്വാനമാണോ എന്ന് പോലും പേടിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ജുമയുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആളുകൾ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പേരിൽ സമുദായത്തെ മുഴുവനും നാണം കെടുത്തുന്നുവെങ്കിലും തിരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരും പുറത്തറിയിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അവരുമായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ടിരുന്ന് സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുപൊട്ടി സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്തിലാക്കുമാർ നമ്മുടെ ഒരു ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നമ്മളെ കുടുംബത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക മൂന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ജിദ്ദയിലുള്ള നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സഹോദരങ്ങളായ ഹജ്ജിനും ഉമ്രയ്ക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും കൂട്ടത്തിൽ സമയം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഹജ്ജിന് എത്ര ദിവസം വേണം ഏഴ് ദിവസമാണ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടത് ഉമ്രയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വേണം മദീന സിയാറത്തിന് കൂടിപ്പോ ഒരു ദിവസം വേണം ഉമ്രയ്ക്ക് വരുന്നവർ രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അവർക്ക് കാര്യം നിർവഹിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മടങ്ങി പോകാം നാല് ദിവസം കൊണ്ട് മടങ്ങി പോകാൻ പറ്റും അവർക്ക് അവർ ഏറ്റവും കുറച്ചത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് വരുന്നത് റമദാ മാസത്തെ ഒരു മാസത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ഹജ്ജ് ഏറ്റവും കൂടിയത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് കൂടായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ വരുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് എന്തിനാ ഈ വരുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാ എന്തിനാ വരുന്നത് അവരാരും എ സി കിടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും കുറച്ചു നാൾ എ സി കിടക്കാൻ വേണ്ടി വരുവാണോ എത്ര സൗകര്യം ഹജ്ജിനുണ്ടെങ്കിലും മക്കത്ത് മദീനത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് അസൗകര്യങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് പാവത്തുങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എന്തിനാണ് പത്ത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഹജ്ജ് മദീന സിയാറത്ത് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാ നാൽപ്പത് ദിവസം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും ഗഹനമായിട്ട് പടച്ചവ മനസ്സിലാക്കാൻ ബാക്കി നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആദ്യാക്ഷരമായ ഇക്റ മുതൽ അതിന്റെ അവസാനത്തെ വചനമായ അൽയവും അക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും ആത്മം തുഴലയ്ക്കും നിയമത്തി എന്നത് വരെയുള്ള ആയത്തിറങ്ങിയ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും പടച്ചവന് ഹാജിമാരെ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയ്ക്ക് പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ചു എന്നല്ല തങ്ങൾ ജനിച്ച ആ സ്ഥലം മുതൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സൂര്യന്റെ അസ്തമനം നടന്ന വഫാത്ത് നടന്ന തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന റൌദാ ഷരീഫ് വരെയും ഹാജിമാരെ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ ഇതിന് വ്യക്തമായ സന്ദേശമില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഹജ്ജിന്റെ ഉമ്രയുടെ ഇടയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്പമെങ്കിലും ഖുർആാനുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കിൻ പ്രവാചക ചരിത്രവുമായി അല്പമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കും എന്താ
ഗവൺമെന്റിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പോലീസിന്റെ കളികൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര ഹാജിമാര് ദാ ഞാൻ ഇക്ര പഠിച്ചു അത് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടു ഹിളാഗുഹ കണ്ടു എന്റെ അമ്മോ എന്തിന് പൊക്കത്തിൽ അവിടെയാണ് ജിബിരിയിൽ ചിറകടിച്ചിറങ്ങി പ്രവാചകനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഇക്ര എന്റെ മണിനാഥങ്ങൾ മുഴങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് പ്രവാചകൻ നമസ്കരിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ജിന്നുകൾ ഇസ്ലാമിലോട്ട് കടന്നു വന്നത് ഇവിടെയാണ് റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലൈവസ്ലം നമസ്കരിച്ച സമയത്ത് തങ്ങളുടെ തലയിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കൊടൽമാരകൾ കൊണ്ടിട്ടത് ദാ ഇവിടെയാണ് റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലൈവസ്ലം ഹിജറ യാത്രയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ അടുത്തു വന്ന് പരാജയപ്പെട്ട് മടങ്ങിയത് ദാ ഇവിടെയാണ് റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലൈവസ്ലം മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് നമസ്കാരത്തിന്റെ നോമ്പിന്റെ ജക്കാത്തിന്റെ ഹജ്ജിന്റെ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളുടെ എന്താണ് ഇടപാടുകളുടെ ആയത്തുകൾ അവതരിച്ചത് ദാ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ദാ ഇവിടെ വെച്ചാണ് മദ്യപാനം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ആയത്തിറങ്ങി മദ്യം പുഴപോലെ ഒഴുകിയത് ദാ ഇവിടെ വെച്ചാണ് പലിശ ഹറാമാകുന്ന ആയത്തിറങ്ങി റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കൊച്ചാപ്പയെ തോളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കൊച്ചാപ്പ സ്പീക്കറായിട്ട് ലളിതങ്ങൾ പതുക്കെ പറയും കൊച്ചാപ്പ ഉറക്കെ പറയും അബ്ബാസർ ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരുന്നു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്തിന് മുഴുവൻ പലിശ ഞാൻ കാലിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അബ്ബാസ് അതുപോലെ സ്പീക്കറായിട്ട് അതുപോലെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒറ്റ അടിയടിക്കുക ആദ്യമായി ഞാൻ വലിച്ചെറിയുന്ന പലിശ അബ്ബാസുബിന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് കിട്ടാനുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ദിവായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അബ്ബാസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുരുങ്ങി എന്നിട്ട് ഉടനെ അദ്ദേഹം അതുപോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വലിയ പലിശയുടെ ആളായിരുന്നു ഒരൊറ്റ അടിക്ക് അതെല്ലാം കളയുന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നടത്തിച്ച് പടച്ചവൻ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഹാജിമാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം ഇവിടെ അതിരിയായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹജ്ജും ചെയ്യണം ഉമ്രയും ചെയ്യണം സിയാറത്തും ചെയ്യണം അതിലെല്ലാം ഉപരി ഒരു നല്ല മക്കക്കാരനാകണം മദീനക്കാരനാകണം ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രധാനമായും ഈ അതിരികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ജിദ്ദക്കാർക്കാണ് അലഹമുല്ല ഇവിടെ നിന്നും ഹാജിമാ ഹാജിമാരെ സേവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി വരാറുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചിപ്പോൾ ആള് കുറവാണെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ജിദ്ദക്കാരെ കൊണ്ട് മക്കയും മദീനയും അല്ല മക്ക നിറയാറുണ്ട് മദീനക്കാരെ കൊണ്ട് മദീനയിലെ സ്ഥലങ്ങൾ നിറയാറുണ്ട് ഹജ്ജിന് ശേഷം ഹജ്ജിന് അറഫാത്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ വരാറുണ്ട് വളരെ മാന്യമായ നമുക്ക് അങ്ങേറ്റ സന്തോഷമാണുള്ളത് കഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്യുന്നു ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അലഹമുല്ല എല്ലാം നല്ല കാര്യം അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായ ഒന്നിനെ നിന്ദിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ കാര്യം എത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഖുർആാനുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കാനാണ് ഹദീസുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ ബന്ധമുണ്ടാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സന്ദേശം എത്ര എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഉത്ബുദ്ധരാക്കാനാണ് പ്രധാനമായും ഈ സദസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വഴിയായി എത്രമാത്രം പറ്റുമോ എല്ലാവരോടും പറയും നമുക്ക് മൂന്ന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ദീദിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം എല്ലാവരും നമസ്കാരക്കാരായി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറയേണ്ടതില്ല അവനവന്റെ ദീദിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം രണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും വിദ ഗൾഫിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അവനവന്റെ വീടിനെ പറ്റി കുറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കണം നാടിനെ പറ്റി രാജ്യത്തെ പറ്റിയും രണ്ടാമത് ആദ്യം അവനവന്റെ വീടിനെ പറ്റി വീട്ടിലുള്ളവരെ ദീനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കൽ കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്നും വീടിനെ സംരക്ഷിക്കൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കണം മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾ ആതിഥേയരാണ് ഇവിടെ വരുന്ന അതിഥികൾ അതിനെ പറയുന്ന സമ്പത്തും ഒഴിവാക്കുന്നു ആരോഗ്യം ഒഴിവാക്കുന്നു സമയം ഒഴിവാക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവർക്ക് ആർക്കും ബിസിനസ് ഇല്ല മുറിയിൽ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് അവർ ഇവർക്ക് ആർക്കും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുറിയിൽ വെറുതെ കിടക്കുന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നീങ്ങുന്നതായ കുബ്ബയെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരെ പറ്റിയും അവരെ പറ്റിയുള്ള ഇത് മാറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി റസൂലിനെ പറ്റി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഹദീസിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണം ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ
എനിക്ക് പടച്ചവന്റെ ദൗത്യം ലോകത്തിന്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കണം എന്നെ ആര് സഹായിക്കും എനിക്ക് ആര് അഭയം നൽകും ഇവിടെ നിന്നാണ് മദീനയിൽ വന്ന ചില ആളുകൾ അവർ പ്രത്യേകം നിബിധങ്ങളെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് തങ്ങളെ അവർ സ്വീകരിച്ച് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഈ രീതി നമ്മൾ കറങ്ങി നടക്കണം ദാ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു വന്ന അതിഥികളെ പടച്ചവൻ അതിഥികളെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി പ്രവാചക ജീവിതവുമായി നിങ്ങൾ പോകിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ മാത്രമേ വിജയമുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറച്ച് കാട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ മുസ്ലിം വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് പുണ്യമായ ഹദീസാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പടച്ചവന് വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ഹജ്ജിന്റെ ഹൃദമത്തിന് വരാറുണ്ട് ഹാജിമാരുടെ ഹൃദമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം ഒരു പടച്ചവന് വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് രചനാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പടച്ചവന് വലിയ അനുഗ്രഹമുണ്ടായി അതിനും ജിദ്ദക്കാരായ ചില സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണക്കാർ ഒന്ന് ഇവിടെയുള്ള ചില സഹോദരങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഒരു സമ്പൂർണമായ ആശയം അലഹമില്ല തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് വലതു ഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൾ അത് ഖുർആാന്റെ അതേ പേജ് തന്നെ ഇടതു ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ആശയം മലയാളത്തിലുള്ള ആശയം ലളിതമായ ആശയമാണ് എന്നിട്ട് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വായിക്കൽ സംശയമുള്ളത് ചോദിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് ആളുകളെല്ലാം അലഹമില്ല തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആശയം മുപ്പത് ജിസു അലഹമില്ല തയ്യാറാക്കി രണ്ടാമതായ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായ റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവചരിത്രം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ മറുപടി പറയുന്ന ഒരു വിശ്വനായകൻ എന്നൊരു ചെറിയൊരു പുസ്തകവും അലഹമില്ല തയ്യാറാക്കി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് അതിന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നല്ല ചർച്ച അതിന് നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റാബിത്തത്തിൽ ആലമിൽ ഇസ്ലാമിയുടെ സ്ഥാപകാംഗം കൂടിയായ ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ബോർഡ് ചെയർമാൻ മൗലാന മുഹമ്മദ് റാബി ലതിബിയുടെ പുസ്തകമാണത് അത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഇത് നിങ്ങൾ വഴിയായി ഒന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ഏറ്റുവാങ്ങണം രണ്ടാമതായി നിങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ എത്തിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച് അത് ഇൻഷാല്ല ഹാജിമാർക്കിടയിൽ ഉംറ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ അത് വിതരണം ചെയ്ത് ഒരു കച്ചവടമല്ല ഇത് മറിച്ചൊരു വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരോടത് പാരായണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല അവരിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും പരിവർത്തനമുണ്ടാകും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവർ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാകും ഹദീത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാകും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച പരിവർത്തനമുണ്ടാകും റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞൊരു വാചകം അത് നമുക്ക് അന്വർത്ഥമാകും നിങ്ങൾ ഒരു ആയത്താണെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ ചിലപ്പോൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നവർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെക്കാളും കാര്യം കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കുന്നവരായേക്കാം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് വന്നത് ഹജ്ജിന് വന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കോപ്പി എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് കുറച്ച് കോപ്പികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത് തന്നെ അത് ഇവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നത് പടച്ചവർ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഹൈറിലാക്കുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നൂൽക്കെട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രബോധനവും സംസ്കരണവും വിജ്ഞാനവുമാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നമ്മളുടെ കാര്യം നോക്കൽ നമ്മൾ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കൽ ഇവിടെ വരുന്ന സമയം ഒഴിവാക്കി വരുന്നതായ അമൂല്യ അതിഥികളുടെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കൽ ഇതിനു വേണ്ടി അലഹമുല്ല ഈ രണ്ട് രചനകൾ തയ്യാറാക്കി അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ ഹൈറുകൾ നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വലിയ നന്ദിയുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് അള്ളാഹു സംഘടിപ്പിച്ച മുഴുവൻ സംഘാടകരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എളിയ സ്ഥാപനം ദാർലൂമിന്റെ പേരിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഒരു വലിയ കൂട്ടായ പരിശ്രമം അലഹമില്ല നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സ്ഥാപനം ചെറിയ നില നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്